ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಊಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಟ್ಟೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾ ಯಾರೆಲ್ಲಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಆಗಿ ನೋಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನೀನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಟೂ ಟ್ವೆಂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ ಮುಗೀತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಬಂತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಎಲಿಜಿಬಲ್ಲು ಕೂಡ ಆದರು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸತಿ ಟಿ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಾರ ಟೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು 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 ಕತೆ ಬಟ್ ಯಾವ 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 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಟಿ ಇ ಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಒನ್ ಟು ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಟೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಟೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ and candidates willing to appear here to karnataka tet must register on the official website of the school education board of karnataka okay idu tet enagide appa antandre idond just eligibility ide main exam agirala recruitment ge idu now a ond main exam ge andre cet ge appear aagbeku antandre now ee tet anna pass maadkondirbeku tet pass aagilla antandre neevu teachers recruitment ge ಡಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾದರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಉಳಿದಿರೋರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆಸ್ಪರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಡೇಟು ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಟೆಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬಿಲೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ದ ಲೋವರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಬೌ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಬೌ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾರು ಯಾರು ಈ ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಅದರ್ ಡಿಗ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರು ಏನು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವು ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾದರೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಉಳಿದಿರೋರಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಡಿಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ
ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಟೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವು ಟೆಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಟೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಬರೆಯುವಂಥವ್ರು ಅವರು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇಪರ್ ಟು ಓಕೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಓಕೆನಾ ಏ ಏನು ನೋಡಿ ಬಿ ಟಮ್ ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇದೆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂವಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇ ಐ ಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವನಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಫ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎಡ್ಡನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಓಕೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈವನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿ ಇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಬಿ ಇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಓಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾದರೂ ಓಕೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಏನು ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ಬಿ ಇ ಅವರು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಟೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎಡ್ಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ಗೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಬಿ ಎಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಜನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ತಪ್ಪದೇ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಓಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈವನ್ ಯು ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಓಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಬರೆದಿರೋರು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಬಿ ಎಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ಗೆ ಡಿ ಎಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ
ಒನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪೇಪರ್ಗಾದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಜನ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಳ್ನೂರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಕೊಬೇಕಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಒಂದಾದರೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ಗೆ ಇದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆದರೂ ನೀವು ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಟೆಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಮಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಟು ಕೂಡ ಓಕೆ ದ ಜಿ ಪಿ ಜಿ ಫಾರ್ಮೇಟು ಅದು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಬಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಬಿ ಆರ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಬಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇವೆರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಿಂದ ಇಡೋದು ಬಿ ಎಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಡಬೇಕು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ಅದೇ ಪರ್ಸಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಬಿ ಎಡ್ದು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಪರ್ಸಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಇಯರ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಆವಾಗ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಓಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆ
ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೈನ್ಸು ಸೋಷಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೋಷಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಪೆಡ್ಗಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಸೈನ್ಸು ಸೋಷಲು ಓಕೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಆಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓಕೆ ಕೆ ಟಿ ಟಿ ಕಟ್ ಆಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಇರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ನೈಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಾ ಟೆಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಮತ್ತು ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಟೆಟ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಟ್ ಟೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ ಆಫ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಟೂ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪೀ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಇ ಟಿ ಕ್ರೈ ಮತ್ತು ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬೀಗ ಟೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಎವರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೈಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರ